எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிசம்பர் பத்து மற்றும் பதினோரு ஆகிய தேதிகளுக்கான கரண்ட் அஃபேர் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலனா டெலிகிராம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதற் கேள்வி உலகில் முதன்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப விதிகளை டேஷ் வகுத்துள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஸோ உலகிலே முதன்முறையாக செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப விதிகளை வந்து ஐரோப்பிய ஒன்றியம் வகுத்திருக்கு இங்கே நீங்கள் உலகிலே பார்த்தீங்கன்னா முதன்முறையாக ஏஏ தொழில்நுட்பத்துக்கான விரிவான விதிகளை வகுத்த முதல் கண்டம் எதுனா ஐரோப்பிய யூனியன் இதில் ஏஏ அப்படிங்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது செயற்கை நுண்ணறிவு ஸோ இந்த மாதிரி செயற்கை நுழைவு தொழில்நுட்பங்கள் மூலமாக மனித குலத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளை தடுக்கிறதுக்காக ஐரோப்பிய யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா விரிவான விதிகளை வகுத்திருக்கு மேலும் இதுக்கு சமீபத்தில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய கூட்டமைப்பு ஒப்புதலும் வழங்கியிருக்கு இரண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டதில் எத்தனை சதவீத வழக்குகளில் மட்டுமே தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று சதவீதம் ஸோ கடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளில் மூன்று சதவீத வழக்குகளில் மட்டும்தான் தண்டனை அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிச்சிருக்காங்க நீங்க போக்ஸோ சட்டம் போக்ஸோ சட்டம் அப்படிங்கிறது குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உங்களுக்கான கேள்வி இந்த போக்ஸோ சட்டம் எந்த ஆண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது இதுக்கான ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணிருங்க ஸோ இந்த வருஷம் ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி நிலவரப்படி பார்த்தீங்கன்னா விரைவு நீதிமன்றங்களில் இரண்டு புள்ளி நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் போக்ஸோ வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமீபத்திய ஆய்வறிக்கையில தெரிவிச்சிருக்காங்க ஸோ அதே ஆய்வறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கடந்த ஆண்டு இந்த போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழான வழக்குகளில் மூன்று சதவீத வழக்குகளுக்கு மட்டும்தான் தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அடுத்து போக்ஸோ வழக்குகளில் மாநில வாரியாக எந்த மாநிலங்களில் அதிகமான வழக்குகள் வந்து நிலுவையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அருணாச்சல பிரதேச மாநிலம் வந்து முதலத்தில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக தில்லி ரெண்டாவது இடம் பீகார் மூன்றாவது இடம் மேற்கு வங்கம் நான்காவது இடம் உத்தரப்பிரதேசம் ஐந்தாவது இடம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போக்ஸோ வழக்குகளை வந்து ஓராண்டுக்குள்ள விசாரிச்சு முடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு விரைவு நீதிமன்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது இந்த விரைவு நீதிமன்றங்கள் திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரைக்கும் அதாவது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டிப்பதாக மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்கு ஸோ இந்த விரைவு நீதிமன்றங்கள் திட்டத்தை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீட்டித்து அந்த திட்டத்துக்காக ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடியை நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு மத்திய அமைச்சரவை சமீபத்தில் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு இதை நம்ம சமீபத்திலே கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழான வழக்குகள் இத்தனை லட்சம் வழக்குகள் வந்து நிலுவையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது குறித்து இந்திய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியம் தான் அதோடய ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிச்சிருக்கு ஸோ இந்த இந்திய குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நிதியம் பார்த்திங்கன்னா நீதிக்காக காத்திருப்பு இந்தியாவில் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் நீதி வழங்கல் நடைமுறையின் திறனாய்வு அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஆய்வறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கு அந்த ஆய்வறிக்கையில் தான் இந்த நிலுவை கொடுத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இத்தனை லட்சம் வழக்குகள் நிலுவையில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காங்க மூன்றாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா இளைஞர்களின் குரல் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ நரேந்திர மோடி ஸோ இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா இளைஞர்களின் குரல் அப்படிங்கிற திட்டத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு பிஎம் லான்சர்ஸ் விக்ஷித் பாரத் அட் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் வாய்ஸ் ஆஃப் யூத் நீங்க இப்போ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினோராம் தேதி இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா இளைஞர்களின் குரல் அப்படிங்கிற திட்டத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு ஸோ இந்த திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நம்ம இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்றுவதில் இளைஞர்களுடைய யோசனைகள் ஆலோசனைகளை பெறுவதை நோக்கமாக கொண்டு தொடங்கப்பட்டிருக்கு நான்காவது கேள்வி எந்த நாட்டின் சிறையில் உள்ள நர்கேஸ் முகமதிக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஈரான் ஸோ இது நம்ம சமீபத்தில் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பார்த்துருப்போம் இந்த ஆண்டுக்கான அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பார்த்தீங்கன்னா ஈரான் நாட்டின் சிறையில் இருக்கக்கூடிய நர்கேஸ் முகமதி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு இங்கே நர்கேஸ் முகமதி இவங்க வந்து ஈரான் நாட்டை சேர்ந்த மனித உரிமை ஆர்வலர் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஈரானில் வந்து பெ
ஐந்தாவது கேள்வி ஐநாவின் இருபத்தி எட்டாவது பருவநிலை மாற்ற மாநாடு எங்கு நடைபெறுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ துபாய் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாயில் தான் இந்த ஆண்டு வந்து ஐநாவின் இருபத்தி எட்டாவது பருவநிலை மாற்ற மாநாடு நடைபெறுகிறது கவனிங்க இப்போ ஐநாவின் இருபத்தி எட்டாவது பருவநிலை மாற்ற மாநாடு துபாயில் நடைபெற்று வருது ஸோ இந்த மாநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் அவர்கள் பங்கேற்று உரையாற்றியிருக்காரு ஸோ அவர் உரையாற்றிய போது என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து பசுமை குடில் வாயு வெளியேற்றத்தினால மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் வரைக்கும் குறைச்சிருக்கு எத்தனை சதவீதம் முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் வரைக்கும் குறைச்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவின் மொத்த மின்சார உற்பத்தி திறனில் நாற்பது சதவீதம் வந்து புதை படிவு மற்ற எரிசக்தி மூலமாக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு இலக்கு நிர்ணயம் சொன்னாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ளே இந்த இலக்கு அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலக்கு நிர்ணயம் சொன்னாங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடியே ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்கூட்டியே இந்த இலக்கு எட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னும் இவர் தெரிவிச்சிருக்காரு இந்த மாநாட்டில் பூபேந்திர யாதவ் ஆறாவது கேள்வி விஷ்ணு தேவ் சாய் எந்த மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சத்தீஸ்கர் ஸோ சமீபத்தில் சத்தீஸ்கரில் வந்து சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற்றது அந்த தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா பாஜக வெற்றி பெற்றிருக்கு ஸோ அதன்படி இப்போ பாஜக சேர்ந்த விஷ்ணு தேவ் சாய் பார்த்தீங்கன்னா சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தோட புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறாரு நான் இப்போ சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தோட புதிய முதல்வராக விஷ்ணு தேவ் சாய் வந்து பொறுப்பேற்கிறாரு சத்தீஸ்கர் மாநிலம் அப்படிங்கிறது மொத்தமாக தொண்ணூறு தொகுதிகளை கொண்டது ஸோ இந்த சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது ஃபஸ்ட்டு இருபது தொகுதிகளுக்கு முதல் கட்டமாக தேர்தல் நடந்துச்சு அடுத்த எழுபது தொகுதிகளுக்கு இரண்டாவது கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் பாஜக பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி நான்கு தொகுதிகளை கைப்பற்றி இப்போ வெற்றி பெற்றிருக்கு ஸோ அதன்படி இப்போ பாஜகவை சேர்ந்த விஷ்ணு தேவ் சாய் வந்து சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தோட புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறாரு இவர் வந்து பழங்குடியின சமூகத்தை சேர்ந்த பாஜக தலைவர் அடுத்து சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தோட ஆளுநர் யார் அப்படின்னா விஸ்வபூஷன் ஹரிச்சந்தன் விஸ்வபூஷன் ஹரிச்சந்தன் இந்த முதல்வராக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தோட முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் இல்லையா விஷ்ணு தேவ் சாய் இவர் வந்து குன்றூசி தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்றிருக்காரு ஏழாவது கேள்வி லோக் அதாலத் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு லோக் அதாலத் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது நீங்க லோக் அதாலத் ஸோ இப்போ சமீபத்தில் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி நான்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் நான்காவது தேசிய லோக் அதாலத் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ இந்த நான்காவது தேசிய லோக் அதாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி பதினேழு கோடி வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டிருப்பதாக தேசிய சட்ட பணிகள் ஆணையம் தெரிவிச்சிருக்கு ஸோ இந்த தேசிய லோக் அதாலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தீர்க்கப்படக்கூடிய சிறிய குற்றங்கள் அதே மாதிரி சாலை விபத்து காசோலை மோசடி பிற சிவில் வழக்குகள் உள்ளிட்டவை வந்து விசாரிக்கப்படுது இப்போ லோக் அதாலத் பற்றி பார்த்தோம்னா இது வந்து மக்கள் நீதிமன்றம் இந்த லோக் அப்படிங்கிறது மக்களையும் அதாலத் அப்படிங்கிறது நீதிமன்றத்தையும் குறிக்கிறது லோக் அதாலத் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டப்பணிகள் ஆணைய சட்டத்தின்படி ஏற்படுத்தப்பட்டது இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எட்டாவது கேள்வி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி டிசம்பர் பத்து சான்றுதோறும் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் சான்றுதோறும் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஸோ மனித உரிமைகள் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே ஏற்படுத்துறது அதோட அவசியத்தை புரிந்து கொள்றது இது போன்றவற்றை நோக்கமாக கொண்டு இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுது இந்த ஆண்டு இந்த தினத்திற்கான தீம் கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா ஃப்ரீடம் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆல் ஃப்ரீடம் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிறது ஸோ ஏன் இந்த சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா இதே தினத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் உலகளாவிய மனித உரிமைகள் பிரகடனமானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது ஸோ அதை நினைவு கூறும் வகையில் தான் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது அடுத்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் பற்றி பார்க்கலாம் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் ஸோ இது எப்போ உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் பன்னிரெண்டாம் தேதி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதோட தலைமையகம் ஹெட் குவார்டர் வந்து புதுடெல்லியில் இருக்கு இதோட தலைவர் அற்பவர் யார்னா அருண்குமார் மிஸ்ரா ஒன்பதாவது கேள்வி
யாருடைய தலைமையில் கிழக்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அமித்ஷா ஸோ இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்னாவில் அமித்ஷா அவர்கள் தலைமையில் கிழக்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டமானது நடைபெற்றிருக்கு கவனிங்க இருபத்தி ஆறாவது கிழக்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் ஸோ இப்போ சமீபத்தில் பாட்னாவில் வந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் தலைமையில் பீகார் மேற்கு வங்கம் ஒடிசா ஜார்க்கண்ட் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கிழக்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டமானது நடைபெற்றிருக்கு பதினோராவது கேள்வி சமீபத்தில் உத்தரகாண்ட் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் பி டேராடூன் ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டுக்கான உத்தரகாண்ட் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு டேராடூனில் நடைபெற்றிருக்கு உத்தரகாண்ட் குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அமை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டேராடூனில் இந்த ஆண்டுக்கான உத்தரகாண்ட் உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடைபெற்றிருக்கு ஸோ இந்த மாநாட்டோட நிறைவு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் பங்கேற்று உரையாற்றிருக்காரு ஸோ அவர் உரையாற்றிய போது என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் தனிநபர் வருமானம் அப்படிங்கிறது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம நாடு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இதே காலகட்டத்தில் பதிமூன்று புள்ளி ஐந்து கோடி மக்கள் வந்து வறுமை நிலையிலிருந்து மீண்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்து இரண்டு சூழலில் விடிவள்ளி இந்தியா அப்படின்னு சர்வதேச நாணய நிதியம் நம்ம இந்தியாவை வர்ணிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டில் உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக நம்ம இந்தியா உருவெடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர்கன் ஸ்டான்லி அப்படிங்கிற பன்னாட்டு வங்கி மற்றும் நிதி சேவை நிறுவனம் கணிச்சிருக்க பனிரெண்டாவது கேள்வி இன்ஃபினிட்டி ஃபோரம் டூ பாயிண்ட் ஓ கருத்தரங்கு எங்கு நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் ஸோ சமீபத்தில் குஜராத் மாநிலத்தில் தான் இந்த இன்ஃபினிட்டி ஃபோரம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற கருத்தரங்கானது நடைபெற்றிருக்க நீங்கள் இப்போது சமீபத்தில் குஜராத் மாநிலத்தின் தலைநகரான காந்தி நகரில் இன்ஃபினிட்டி ஃபோரம் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படிங்கிற கருத்தரங்கு நடைபெற்றிருக்க ஸோ இந்த கருத்தரங்கம் வந்து சர்வதேச நிதி சேவை மையங்களின் ஆணையம் மற்றும் குஜராத் சர்வதேச நிதி தொழில்நுட்ப நகரம் இணைந்து தான் நடத்தியிருக்க ஸோ இந்த கருத்தரங்கில் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசிய போது என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதங்கள் இந்த நிதியாண்டு நடப்பு நிதியாண்டோட முதல் ஆறு மாதங்களில் நம்ம இந்தியா ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீத ஜிடிபி வளர்ச்சி கண்டிருக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுக்குள்ளே நம்ம இந்தியா வளர்ந்த தேசமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு ஷார் நியூஸ் நம்ம நாட்டோட முதல் கவர்னர் ஜெனரலான ராஜாஜி அவர்களுடைய பிறந்த தினம் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி கொண்டாடப்பட்டிருக்கு அடுத்து ரீசெண்டாக அசாமில் நடைபெற்ற குவஹாத்தி மாஸ்டர்ஸ் பேட்மிண்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் அஸ்வினி பொன்னப்பா மற்றும் தனிஷா கிராஸ்ட்ரோ இணை வந்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க அடுத்து சமீபத்தில் நம்ம இந்தியா தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா தில்லியில் ஜி டுவெண்ட்டியோட பதினெட்டாவது உச்சி மாநாடு நடைபெற்றது செப்டம்பர் மாதம் நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் நம்ம இந்தியாவின் முயற்சியின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஜி டுவெண்ட்டி கூட்டமைப்பில் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு ரிவிஷன் முதல் கேள்வி உலகில் முதன்முறையாக செயற்கை நுழைவு தொழில்நுட்ப விதிகளை டேஷ் வகுத்துள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இரண்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டதில் எத்தனை சதவீத வழக்குகளில் மட்டுமே தண்டனை அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று சதவீதம் மூன்றாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா இளைஞர்களின் குரல் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ நரேந்திர மோடி நான்காவது கேள்வி எந்த நாட்டின் சிறையில் உள்ள நர்கீஸ் முகமதிக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஈரான் ஐந்தாவது கேள்வி ஐநாவின் இருபத்தி எட்டாவது பருவநிலை மாற்றம் மாநாடு எங்கு நடைபெறுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ துபாய் ஆறாவது கேள்வி விஷ்ணு தேவ் சாய் எந்த மாநிலத்தின் புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்கிறார் என்சர் ஆப்ஷன் சி சத்தீஸ்கர் ஏழாவது கேள்வி லோக் அதாலத் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு எட்டாவது கேள்வி சர்வதேச மனித உரிமைகள் தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி டிசம்பர் பத்து ஒன்பதாவது கேள்வி ஆயுஷ்மான் பவ பிரச்சாரம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பத்தாவது கேள்வி யாருடைய தலைமையில் கிழக்கு மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் பி அமித்ஷா பதினோராவது கேள்வி சமீபத்தில் உத்தரகாண்ட் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் பி டேராடூன் பனிரெண்டாவது கேள்வி இன்ஃபினிட்டி ஃபோரம் டூ பாயிண்ட் ஓ கருத்தரங்கு எங்கு நட